Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamu Hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Innal lazina qalu rabbunallah Besyak jin logo ne kaha Hamara rabb Allah hai Sirf kaha nahi Summa staqamu फिर उस पर इस्तेकामत इख्तियार की फिर डट गए फिर लगे रहे उस पर जो मुश्किल आई जो मसायब आए जो कैफियत आई बहरहाल अल्लाह को रब मानना नहीं चाहिए चाहे सहराओं की तपती भी रेत पे लेटाया गया चाहे पत्थरों की सिले सीनों पर रखी गई चाहे जिस्म की चर्बी ने कोयले पे गिला दिए चाहे शर्मगा में बर्छियां मारी गई चाहे तपते हुए तेल में कड़ाहे में डालकर और उनको फ्राई किया गया चाहे ये कि ऊंट के साथ बांधा गया दोनों हाथ दो ऊंटों के साथ ये अल्लाह के नबी के सहाबा के साथ हुआ है दोनों हाथ दो ऊंटों के साथ दोनों पैर दो ऊंटों के साथ और चारों ऊंटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया परखचे उड़ गए हैं उनके जिस्मों के टुकड़े अलग अलग हो गए अल्लाह को रब मानना नहीं छोड़ा अल्लाह को रब मानना नहीं छोड़ा मैंने रिवायत आपको सुनाई देना अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा है बिलाल को कहो ये अहद उन अहद जरा आहिस्ता कह लिया करे ये जरा आहिस्ता कह लिया करे वो मैया को जो है ना वो बड़ी तप चढ़ती है उससे बड़ा गुस्सा आता है वो और जुल्म करता है उसे को आहिस्ता कह लिया करे अहद बिलाल जरा जवाब देने नहीं अल्लाह की तोहहीद का ऐलान आहिस्ता नहीं करना इसमें मजा नहीं आता मैं तो बुलंद आवाज में कहूंगा जो कहना कर ले इस्तेमत फिर जम गए फिर डट गए फिर जो कुर्बानी देनी है बड़ी अल्लाह के रास्ते में दी है उन्होंने अपने कैरियर्स कुर्बान कर दिए अपनी जिंदगियां लगा दी अपना सब कुछ अल्लाह के लिए लगा दिया अब जिंदगी है तो मौत तक सिर्फ एक ही काम करना है अल्लाह को अपना रब मानना है और इसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है बस और मेरा कोई काम नहीं है जिंदगी में उस पर इस्तेमत अख्तियार की तो वैसे लोगों का क्या हाल होगा दुनिया वाले तो कह रहे हैं बेवकूफ हैं, पागल हैं, जाहिल हैं, कम अकल है कैसे बेवकूफ हैं? इतनी हसीन शाहराहों को छोड़कर किन रास्तों पर किन पथरीले रास्तों पर चल पड़े हैं? इतनी आराम और आसाइशों को छोड़कर किस जिंदगी को इन्होंने इख्तियार कर लिया अरे बेवकूफ आदमी अजीब आदमी क्या काम कर रहे हैं आप यकीन माने मैंने मुसब का पूरा वाक्य आपको सुनाया था अगर मैं नाम लिए बगैर आपको यह वाक्य सुनाता और ये कि वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले थे अगर मैं सिर्फ ये कहता कि किसी एक मकसद के लिए उन्होंने वालदा भी छोड़ दी रिश्तेदार भी छोड़ दिए दौलत भी छोड़ दी यमन के जूते छोड़ दिए शाम की का जो है ना वो लिबास छोड़ दिया मिस्र के परफ्यूम्स छोड़ दिए सब छोड़ दिया एक कपड़े में मर गया वो आदमी तो आप कहते हैं इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा और अल्लाह के नबी कह रहे हैं जब तुम इनका नाम लो तो कहा करो रदी अल्लाह अल्लाह इनसे राजी हो चुका क्यामत तक भी मौखर नहीं किया अल्लाह ने कि क्यामत वाले दिन फैसला करेंगे वो तराजू लगाएंगे वो इधर माल रखेंगे इधर माल रखेंगे फिर बताएंगे ये कामयाब हो गए नहीं इन साहबा की जिंदगियों में ऐलान किया अल्लाह इनसे राजी हो चुका ये अल्लाह से राजी हो चुके क्यामत की बात नहीं हो रही है मैं यहां बैठकर आपको कौन नहीं जी क्यामत वाले दिन फैसला होगा वो सब कामयाब हुआ क्या नहीं नहीं ये फैसला हो चुका और इस फैसले पे अल्लाह ने गवाहियां दिलवाई हैं अल्लाह के नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी फौत हो गया उसका जनाजा उठाया गया ये आज के दौर के लिए भी है उसका जनाजा उठाया गया एक रिवायत में आता तीन दूसरे में आता सात उसके जनाजे में तीन लोग ऐसे थे सात लोग ऐसे थे दस लोग ऐसे थे जो नेक थे ईमान वाले थे उन्होंने कहा यह जो बंदा फौत हुआ है ये बड़ा नेक आदमी था बहुत एक नेक आदमी था अल्लाह इसकी मफफरत फरमाएगा ये जन्नत में जाएगा अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह अपने उन दस बंदों की बात की हया करके उस मैय की मफफरत कर देता है 
बात समझ में आ रही एक बंदे की कि नेक होने की गवाही तीन लोगों ने दी सात लोगों ने दी दस लोगों ने दी मकफरत होगी जन्नत में चला गया और एक वो है जिसकी गवाही उसकी जिंदगी से लेकर 1440 साल गुजर गए हर ईमान वाला दे रहा है हर ईमान वाला दे रहा है और क्या तक हर ईमान वाला देता रहेगा उसके ईमान की गवाहियां दे रहा है ये सच्चे मोमिन आप कुरान पढ़ेंगे कौन है भाई कौन है सच्चे मोमिन यो साहबा ये मुसबिन उमर सच्चा मोमिन है ये अमार सच्चा है ये यासिर सच्चा है ये खुबाब सच्चा है ये मुसब सच्चा है ये सारे सच्चे ये बिलाल सच्चा है कुरान कह रहा भाई अल्लाह गवाहियां दे रहा है और अल्लाह के मानने वाले गवाहियां दे रहे हैं अब दुनिया क्या है कि बेवकूफ लोग थे लेकिन उन्होंने इस्तेमत इख्तियार की सारी जिंदगी लगे रहे दुनिया की जिंदगी जैसी भी गुजरी जैसी भी गुजरी बिलाल हबशी रजी अल्लाह तुम के पास हमारे जैसे घर नहीं थे हमारी जैसी गाड़ियां नहीं थी हमारे जैसी लेविश जिंदगी बिलाल ने नहीं गुजारी मुसबी नुमा रजी तब सुफा में शामिल थे अबू हुर रजी तब सुफा में शामिल थे मैं सिर्फ जिंदगी के हालात सुनाऊँ इस्तेमत दीन क्या है खुदा की कसम हम इस्तेमत का अलिफ भी नहीं जानते अब कहते मैं असहाब सुफा में था सुफा वो चबूतरा है जो मस्जिद नबी में था दीन के इल्म के लिए अपने आप को वक्स किया था कहते हैं कि अगर हमें कोई मदीना में किसी घर से कोई शह भेज देता था तो हम खा लेते थे वरना रोजे की नियत कर लेते थे एक दिन हत बुरा कहते हैं बड़ी अजीब रे बात बड़ी इंटरेस्टिंग है हत बुरा तो कहते हैं एक दफा ऐसा हुआ मुझे बड़ी शदीद भूख लगी थी बहुत शदीद भूख कई वक्त गुजर गया मैंने कुछ नहीं खाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दूध आया दूध किसी ने हदिया के तौर पे दूध भेजा है अपनी बकरी का तो मैं दूध लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ऐसा करो सारों को बुला दो तो बोल रहा है एक प्याला दूध है और अल्लाह के नबी कह रहे सारे बुला लो घूट घूट ही आएगा शायद घूट भी ना मिले अच्छा कोई बात नहीं अल्लाह के नबी का हुक्म बुला लेता हूं सबको बुला लिया सारे साहब सुफा आ गए बैठ जाओ भाई बैठ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई ये दाई तरफ से शुरू करो अब उरा रहा कहते मैंने माथे पे हाथ रख लिया और मैं क्यों खब्बी साइड पर बैठ गया तो तो मेरे को घूट मिलने की उम्मीद भी थी मेरे तक आने तक तो घूट भी नहीं बचेगा मैं तो आखिर पर बैठा कहा बजाता हूँ रवायत पड़ गया हत वो रहा कहते हैं कि इतनी भूख की शिद्दत थी कि मैं अपने पाओ के पंजे पे ऊंचा हो रहा था कि काश अल्लाह के नबी की नजर मुझ पर पड़े और आप मेरे चेहरे से मेरे भूख का अंदाजा लगाकर मुझे दूध दिलाते तो कहते हैं दूध चलता 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 आखिर में मेरे हाथ में आया उस प्याले में उतना ही दूध था जितना अल्लाह के नबी ने सबको पिलाया एक कतरा कम नहीं उतर वो प्याला भरा हुआ दूध कहते सैर होकर मैंने पी लिया ये उनकी इस्तेमत थी मुसबिन उमैर जैसा शहजादा असाब सुफा में फाका काटा करता था भूख काटा करता था हाँ लेकिन इन्हें जो मिला उफ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये सुफा वाले कहते हैं प्याला पड़ा होता था उस प्याले में कोई दूध आता था कुछ आती थी तो अल्लाह के नबी हमें दे देते थे तो कहते हैं हमें शदीद भूख लगी होती थी अल्लाह के नबी कहते थे ये लो दूध पी लो तो बाद ऐसा होता था कि अल्लाह के नबी वसल्लम सबको पिलाते थे खुद आखिर में पीते थे ऐसा लीडर और ऐसा कायद भी कोई नहीं होगा और बाद ऐसा होता था कि अल्लाह के नबी वसल्लम पहले अपने मुंह से लगाते थे एक घूट पीते थे और फिर सबको दे देते थे तो वो कहते हैं कि शदीद भूख में हमारा ध्यान दूध की तरफ नहीं होता था हम सिर्फ ये नोट करते थे कि उस प्याले पर अल्लाह के नबी के होंट कहाँ लगे हम भी उस जगह पे अपने होंठ लगा रहे हैं ये उन लोगों की कैफियत थी ये उन लोगों पे इनाम आते हुए थे लेकिन इस्तेमत करते आखिरी लम्हे तक शहजादों वाली जिंदगी छोड़कर मुसब आया बिला मुबालगा कह रहा हूं शहजादों शहजादों वाली जिंदगी और इस रास्ते में आया और ऐसी जिंदगी गुजारी फाके चल रहे हैं भूख चल रही है एक कपड़ा पहनना है पहनने को है ही कुछ नहीं 
استقامت اختیار کی آخری لمحے تک پیچھے نہیں ہٹے پوری پوری زندگی اللہ کے دین کی رہی پوری زندگی فرمایا اب ان کے لیے ہے کیا ذرا سنو فرمایا تنزل علیہم الملائکہ اب ہوگا یہ کہ یہ جب ساری زندگی گزار چکے ہوں گے اور انہیں اپنی موت کا وقت قریب محسوس ہو رہا ہوگا تو یہ اللہ والے وہ ہوں گے جو اپنے موت کے وقت کے قریب بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں گے بڑی شکر ہے جی اللہ کا بڑے اعمال کمالی ہیں دنیا والے کہتے ہیں نا شکر ہے جی اللہ کا ساٹھ سال کی زندگی گزاری پھر ریٹائرمنٹ لی پھر گھر بنا لیا پھر یہ کر لیا یہ پلاٹ خرید لیا فلاں کر لیا شکر ہے جی شکر نہیں یہ ایسے عجیب لوگ ہیں یہ ساری زندگیاں کھمانے کے بعد بھی اس بات سے ڈر رہے ہوں گے کہ اگر کہیں اللہ نے میری اس ریاضت کو قبول نہیں کیا تو میرا کیا حال ہوگا اگر کوئی ریاکاری آ گئی اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ نے میری عبادات قبول نہ کی تو پھر میرا کیا بنایا میں نے تو دنیا پوری چھوڑ دی آخرت کے وعدے کی بنیاد پر اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو میرا حال تو وہ ہوگا نا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دنیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود قربان کر دی آخرت ملی کوئی نہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اب کیا کریں گے تو ایک ایک خوف آخری لمحے تک بھی تاری رہے گا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جس کا محل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھ کر آیا جس کے ایمان لانے پہ فرشتہ اترتا ہے فرشتہ اور جبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے کلمہ پڑھا ہے آپ خوش ہیں آپ فرماتے ہیں ہم خوش ہیں میں آپ کو بتانے آیا ہوں اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے کلمہ پڑھنے پہ بڑے خوش ہیں یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ فاروق حق اور باطل میں فرق کر دینے والا سپریشن کرنے والا اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو یعنی شہادت کی موت مسجد میں مسلح پہ شہادت زخم لگا اسی سے موت واقع ہوئی اور شہادت کی موت آئی موت کا وقت قریب ہے اور بیٹا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا میرا چہرہ اٹھا کے زمین پر رکھ ران کے اوپر انہوں نے سر رکھا ہوا تھا انہوں نے ران سے سر جانے کو شاید انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں انہوں نے ران سے سر اٹھایا پنڈلی پر رکھ دیا کہا میں کہہ رہا ہوں میرے چہرے کو زمین پر رکھ اور وہ حضرت عمر کا روب بھی آسا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے چہرہ اٹھایا بیٹے نے اور زمین پر رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہا ہوں کہ آخری لمحے میں اپنی ناک کو زمین پر رگڑا اور کہا عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا ساری زندگیاں لگانے والے موت کے وقت میں پریشان ہے ہلا کا یا عمر عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے معاف نہ کیا تو جتنی ان کو پریشانی ہے مجھے اور آپ کو تو شاید کروڑوں کو نہ زیادہ ہونی چاہیے ہم بالکل بے خوف ہیں ہم بڑے مزے سے اے سی چلا کے سوتے ہیں اور کہتے ہیں جی مسئلہ کوئی نہیں اللہ کو فور الرحیم ہے یہ عمر کو نہیں پتا تھا یہ ابو بکر کو نہیں پتا تھا یہ عثمان و علی کو نہیں پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی تو آخری موت کے لمحے پہ خوف حضرت عمر رضی اللہ کی جب زخمی ہوئے نا تو ابھی بستر پہ تھے زخمی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے آئے بڑی اہم روایت ہے ملنے کے لیے آئے ساتھ حضرت حسن تھے ساتھ حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھا کہ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں تو حضرت علی نے کہا عمر آپ تو بڑے بہادر بنتے تھے موت کے خوف سے ڈر گئے حضرت عمر کہہ رہے ہیں موت کے خوف سے نہیں ڈر رہا موت کے بعد آنے والے حساب کے خوف سے ڈر رہا تو حضرت علی نے کہا نہیں 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 آپ نہ ڈرے میں گواہی دیتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں اور یہ میرے دونوں بیٹے بھی گواہی دیتے ہیں اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ یہ سنا ہے کہ میں اور ابو بکر و عمر ایسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کے باوجود اتنا ڈر اور اتنا خوف ہے موت کے قریب جا کر اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو کیا بنے گا تو فرمائیے جو لوگ ہیں 
ان کے ساتھ ہم کیا کریں اب اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہ اس خوف میں مبتلا ہے اس خوف میں مبتلا ہے ہمارے استاد جی جب یعنی فوت ہونے والے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو تین دن قبل ہمارے ساتھ تھے اور خود اپنی زبان سے انہوں نے کہا کہ شاید یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے پاس ملیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم پر ایک جذباتی کیفیت تاری ہوئی ان کی وہ ویڈیو اس وقت بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے تو انہوں نے کہا کہ بس جب ہم کسی نے لکھ کے بھیجا نا ان کو کہ حضرت آپ نے بہت دین کی محنت کی ہے اللہ آپ کو جو ہے نا بڑا اجر عطا فرمائے گا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں مجھے تو اس بات کا اور رونے لگے دھڑے مار مار کے کہ اگر اللہ نے میری اس محنت کو قبول نہ کیا تو میں میرے کس جوگا رہ جاؤں گا میرے پاس تو کچھ بچے نہیں دنیا میں نے ٹھکرا دی آخر تو مجھے ملی کوئی نہیں میں کیا کروں یہ ہے وہ پریشانی اور یہ خوف جو اللہ کے ولیوں کو تاری ہوا کرتا ہے تو فرمایا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ تم تمہارے گھر پہ مہمان آئے اور تم کنڈا کھولو اور وہ بالکل آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کھڑا ہو ٹھیک تو تمہیں اچھا لگے گا تم کہو گے وہ مسکراتا ہوا تمہیں ملے تم ہستے مسکراتے ہوئے اس کو ملو تو اب اللہ کو ہے کہ میرا مہمان میرے پاس آنے والا ہے روتا بنا ہے پریشان ہو کرنا ہے خوف میں مبتلا ہو کرنا ہے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا پھر ساری زندگی اس پر استقامت اختیار کی ساری زندگی قربانیاں دیتے رہے تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ مفسرین کا یہ جمع ہے کہ یہ فرشتوں کا نزول جس جو یہ موقع ہے وہ اصل میں اس کی موت کے قریب ترین کا وقت ہے فرشتے اس پر نازل ہو رہے ہیں اللہ تخاف ولا تحزن اور فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں خوف نہ کر غم نہ کھا خوف مستقبل کا غم ماضی کا ماضی کی زندگی کیسی گزری اس کا غم ہے اور کر سکتے تھے اور محنت کر سکتے تھے اور تحجد پڑھ سکتے تھے نہیں کر سکے اور انفاق کر سکتے تھے نہیں کر سکے اس پہ غم نہ کرو اور آگے کا خوف نہ کھاؤ اللہ تخاف ولا تحزن اب شروع بل جنت التی کن تم تو ادون ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جس جنت کے وعدے میں تم نے ساری زندگی لگائی ہے کھپائی ہے گھلائی ہے ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں جنت تیار ہے جنت تیار خوش ہو کے جاؤ تو یہ اللہ کے ولیوں کی موت کا احوال ہے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور تسلیاں دے رہے ہیں آپ فرشتے کہہ رہے ہیں نہن اولیاء کو فی الحیات دنیا و فی الآخرہ بھائی ہم تو تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے تمہارے ساتھ دوستی نبھائی نا اللہ نے تم پر جو آزمائشیں تھیں ان پر تمہیں ساتھ دیا تمہارا کہ نہیں دیا یہ جو بلال کو تبتی بھی لیٹ ریت پہ لیٹ کے اور پتھروں کی سلے سینے پہ پرداشت کر کے اور بلال کہہ رہا مجھے عہد عہد کہتے ہوئے مزہ آ رہا ہے یہ مزہ تمہیں کس نے دیا تھا اللہ نے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں ہم آخرت میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑیں گے نہیں ولکم فی ہا ما تشتہی انفسکم ولکم فی ہا ما تداؤن اور جس جنت میں اب تم جانے والے ہونا اس میں دو چیزیں ہوں نمبر ایک جو تمہارا جی چاہے گا جس کی اشتہا تمہارے اندر موجود ہے جس شے کی اٹریکشن تمہارے اندر موجود ہے ہم تمہیں جنت میں دیں گے اب یہ بات آپ کو بڑی مزکا خیز لگے گی لیکن بہرحال میرا ایمان ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ جا رہے نا سائیکل پر اپنی موٹر سائیکل پر چھوٹی سی گاڑی پر آپ کے قریب سے شو کرتی ہوئی ایک پراڈو گزری ایک لینڈ کروزر گزری آپ کے دل میں خیال آیا کاشی میرے پاس ہوتی اور تھوڑا سا اگر حرام کما لیتا تو آ سکتی تھی تھوڑا سا اگر جھوٹ بول لیتا تو آ سکتی تھی اور یہ جو میں تو تھوڑا سا ٹائم اللہ کے دین کے لیے لگا رہا ہوں یہ نہ لگاتا تو یہ میرے پاس بھی ہو سکتی تھی آپ کسی بڑے بنگلے میں گئے کسی بڑے گھر میں گزرے آپ نے کہا یہ تو میرا بھی ہو سکتا تھا یہ اشتہائیں ہیں یہ خواہشات ہیں انسان کی پھر فوراً بندہ مومن کے دل میں آیا نہیں کوئی بات نہیں میں نے جنت میں جانا ہے نا میں وہاں جا کے اپنے رب سے لوں گا آپ اسے مذاق سمجھیں گے لیکن خدا کی قسم میرے دل میں اگر کوئی شہ اٹھی ہے نا اور میں نے اس خواہش کو دبا دیا اس لیے کہ میں اس سے اپنے اللہ سے وصول کروں گا میں اس, اس خواہش کو قربان کرتا ہوں اللہ کے دین کی محنت کی وجہ سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اللہ جنت میں وہ شہ عطا فرمائے گا 
ولکم فیہا ما تشتہی انفسکو جو تمہارا دل کرتا ہے جو تم چاہتے ہو جس شئے کی خواہش تمہارے دلوں میں موجود ہے جو اٹریکشن تمہارے دلوں میں پیدا کرتی تھی ہر وہ چیز تمہیں جنت میں عطا فرما دیں گے ولکم فیہا ما تدعون اور صرف یہی نہیں جو جو اللہ سے مانگو گے وہ بھی سب مل جائے گا اس مانگنے کی کیا کیفیت ہوگی اب یہ حدیث سے سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے کہے گا مانگنا شروع کرو اور مانگتے رہیں گے مانگتے رہیں گے مانگتے رہیں گے ایک ڈیمانڈ لسٹ بنا کے دے دیں گے یا اللہ یہ ساری چیزیں مجھے اللہ فرمائیں گے یہ تو تم نے کچھ مانگا ہی نہیں کوئی میری حیثیت کا خیال کرو کوئی میرے خزانوں کا خیال کرو کوئی میرے جاہو جلال کا خیال کرو یہ کیا ہے یہ کیا دیا اور مانگو اور مانگو وہ دوبارہ مانگنا شروع ایک نئی لسٹ بن جائے گی پچھلے والی بھی ہے ایک نئی لسٹ بن گئی اب یہ ساری لسٹ ہے یا اللہ یہ بھی دے ہمیں اللہ فرمائیں گے نہیں ابھی نہیں اور مانگو تیسری دفعہ مانگنا شروع ہوگا یہ ایک جنتی کی بات بتا رہا ہوں مانگتا گیا مانگتا گیا مانگتا گیا مانگتا گیا مانگتا خواہشیں ختم ہو گئیں چیزوں کے نام نہیں ذہن میں آ رہے اور کیا مانگوں تو سب مانگ لیا میں نے کیا رہ گیا پیچھے تین لسٹیں بنا کے دی ہیں اس نے اللہ کو یہ دے دیں اللہ فرمائیں گے اچھا یہ میں نے تجھے دے دیے اور اس کے علاوہ جو اس وقت تیرے ذہن میں نہیں بھی آ رہے جو تجھے یاد نہیں بھی آ رہے مجھے پتہ ہے تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی میں نے وہ سب کچھ بھی تجھے دے دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح اللہ ہر جنتی کو وہ بھی دے گا جو اس نے ڈیمانڈ لسٹ میں لکھا ہے اور وہ بھی دے دے گا جو اس نے مانگا ہی نہیں اور جب وہ سب جنتیوں کو یہ سب کچھ دے دے گا ساری لسٹیں پوری ہو جائیں گی سب کچھ مل جائے گا پھر میرا رب کہے گا میں صرف ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور وہ اعلان یہ ہے کہ تم سب جنتیوں کو یہ سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوئی جیسے سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے اس کے پانی میں کمی واقع ہوتی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہے اتنا بڑا رب ہے ہم دو چار روٹیوں کے لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم کسی گاڑی کے لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں ہم کسی بنگلے کے لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں ہم کسی کسی سونے کے بسکٹوں کے لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اتنا بڑا رب ہے جو سب کچھ دینے کو تیار بیٹھا ہے ہم کہہ رہے ہیں نہیں روٹی کہاں سے کھائیں گے جب تک حرام نہیں کھاتا تب تک روٹی نہیں آتی اتنے بڑے رب کی مخالفت کرو ولکم فیہا ما تشتہی انفسم اے اشتہا ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا دل چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک مثال دینا ہوں وقت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نہر کے پاس سے جنتی گزر رہا ہوگا تو جب وہ نہر کے پاس سے گزرے گا ہماری طرح کی نہریں نہیں ہوں گی یا گدلی مدلی سی صاف ٹرانسپیرنٹ اس میں مختلف طرح کی مچھلیاں اور وہ مچھلیاں جو ہے نا اب تو گیا نا وہ کانٹا وانٹا ڈال کے بیٹھا سارا دن بچارا پہلے گورنمنٹ سے پرمٹ لو کہ میں نے شکار کرنا ہے پھر وہ کانٹا خریدو پھر اس میں بیٹھا سارا دن بیٹھا آخر میں جوتا نکل آیا ایسے ہی کہ دل کر رہا تھا جوتا سر پہ مار لیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اس صاف شفاف پانی سے مختلف قسم کی مچھلیاں خود سر باہر نکالیں گی اور اس سے ریکویسٹ کریں گی یہ ہماری سعادت ہے اگر آپ ہمیں کھا لیں آپ اللہ کے بڑے نیک آدمی آپ اللہ کے بڑے پسندیدہ ہمیں سلیکٹ کریں ہمیں سلیکٹ کریں ہمیں سلیکٹ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ ایک مچھلی کو ایسی ہوگی جس پہ اس کا دل آ جائے گا کہ دس ون ابھی صرف اس کا دل آیا ہے سمجھ آ رہی بات ابھی صرف اس کا دس ون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جس صورت میں جیسی اس کو کھانا چاہ رہا ہوگا وہ بالکل ریڈی ہو کر فوری طور پہ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی صرف اشتہا صرف دل کی خواہش اور اللہ نے سب کچھ پرووائڈ کر دی اتنی خوبصورت جنت کی زندگی کو چھوڑ کے کس چکر میں پڑے ہیں ہم کدھر ہماری صلاحیتیں لگ رہی ہیں کدھر ہمارا وقت لگ رہا ہے کبھی سوچے تو صحیح بھائی ہم کہتے ہیں آؤ بھائی تمہیں قرآن و حدیث پڑھا دیں جی ٹائم نہیں ہے جی بڑا مشکل ہوتا ہے جی بڑی مصروفیت ہے جی رسک دینے والا وہ ہے میں ایک دو چار کر کے دس مثالیں آپ کے سامنے ایسی پیش کر دیتا ہوں جو لوگ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا ہم ہم قرآن حدیث پڑھنے کے لیے وقت نکالیں گے تو پیچھے کمائیں گے کہاں سے اور کھائیں گے کہاں سے اور وقت کیسے نکالیں گے اللہ نے تھوڑے وقت میں اتنا رسک ہمیں عطا فرما دیا 
रिस्क तो वो है जो तुम्हें मिलना है ना वो कम होना ना ज्यादा होना है तुम ओवर टाइम लगा लो रिस्क वही मिलना है जो अल्लाह ने लिखा है रिस्क ओवर नहीं मिलना टाइम ओवर लग रहा है रिस्क ओवर नहीं मिल रहा तो वो तो अल्लाह ने दे देना पर मैं जो तुम चाहोगे जो तुम मांगोगे जन्नत में हम तुम्हें अता फरमाएंगे जब ये सब कुछ तुम ले लोगे अगर ये एक आयत छोटी सी चार लफ्ज हैं इसके खुदा की कसम ये समझ में आ जाए ना इंसान अपनी जिंदगी लगा दे अल्लाह के दिन के लिए अगर ये चार लफ्ज समझ में आए Diberikan Jibril kepada Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamullah hidayah bagi kita